na de lang verwachte vergadering waar men het zou hebben over de veiligheid in Suriname. De vergadering die is er na verschillende schorsingen dan gehouden. En u krijgt in beeld de minister van Justitie en Politie. Die is ingegaan op een aantal zaken. Een aantal concrete acties welke nu ondernomen zullen worden vanuit Justitie en Politie. U hoort minister Kenneth Amoxi in het parlement. Er worden regelmatig analyses gemaakt van de veiligheidssituatie. Aan de hand daarvan en rekening houden, houdende met de beschikbare middelen, mensen en mankracht worden veiligheidsplannen opgemaakt en uitgevoerd. Voorzitter, we onderkennen de belangrijkheid van uh, veiligheid. Uh, eigenlijk staat uh, valt en staat alles met veiligheid. Uh, en in dat verband uh, wil ik dus een uitzetting geven van uh, maatregelen die op uh, korte termijn getroffen ze zullen, zullen worden. Ik zei al dat aan de hand uh, van uh, beschikbare middelen, mensen en mankracht dat uh, veiligheidsplannen worden opgemaakt en uitgevoerd. Voorzitter, indien nodig wordt gedurende de uitvoering van de veiligheidsplannen de nodige aanpassingen gepleegd. De veiligheidsplannen zijn aangepast aan de specifieke uit, uit, uitdagingen van uh, verschillende regio's. En uh, Suriname is verdeeld in vier politieregio's, namelijk uh, Oost, uh, Paramaribo, uh, midden en uh, west. Voorzitter, thans zijn er twee trends waar te nemen, namelijk een vermindering van bepaalde vormen van criminaliteit, zoals eenvoudige diefstal, terwijl opmerkelijk is een toename van geweldsdelichten. Deze delichten plegen een ernstige inbreuk op het veiligheidsgevoel van burgers. Hierop zal ik later nader ingaan. Nu zal ik in het kort een algemeen beeld schetsen van de eerder genoemde dreigingen. Voorzitter, de verschenen vormen van de criminaliteit brengen uiteenlopende dreigingen met zich mee. De dreigingen kunnen worden ingedeeld op basis van hun aard, maar ook gebiedspecifiek. De voornaamste dreigingen die in een landelijk context kunnen worden benoemd, zijn de, negat in, de negatieve impact, uh, het landelijk investeringsklimaat, de volksgezondheid en het toerisme. Om deze redenen is een multidisciplinaire aanpak van het criminaliteitsvraagstuk essentieel. De strafbare feiten die momenteel in het oog springen zijn berovingen, overvallen, en inbraken met geweld, waarbij meestal een vuurwapen aan te pas komt. Bij recente veiligheidsoperaties zijn een aantal vuurwapens en munities in beslag genomen. Voorzitter, in de grensgebieden hebben we te maken met het mislopen van staatsinkomsten vanwege uh, grootschalige smokkelpraktijken en andere vormen van grensoverschrijdende misdaad zoals drugsmokkel. Illegale praktijken vormen een voedingsbodem voor de harde criminaliteit, maar tegelijkertijd heeft het een negatieve impact op de nationale en regionale veiligheid. De illegaliteit in de grensgebieden zullen ook geprioriteerd worden, aangepakt middels interventies te land als te water in samenwerking met andere veiligheidsdiensten. Voorzitter, het is alom bekend dat plegers van ernstige misdrijven zich na hun dag uh, schuil houden in het binnenland. Deze verdachten zullen opgespoord worden ter aanhouding. De criminaliteit wordt voortdurend via twee sporenbeleid aangepakt. Deze zijn Eén, een preventieve aanpak en twee, een repressieve aanpak. Ten aanzien van de preventieve aanpak. De preventieve aanpak van de criminaliteit 
spreekt zich toe op zichtbaarheid van de politie, het opvoeren van uh, algehele veiligheidscontroles, met name roadblocks. Roadblocks worden op basis van risicoprofielen en ge geconstateerde trends uitgevoerd op strategische locaties. De roadblocks zullen zoveel mogelijk op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden, waarbij uh, een verrassingselement wordt beoogd. Actievere inzet en aansturing van buurtmanagers, met name de interactie tussen de plaatselijke gemeenschap en de politie, dient beter op gang te worden gebracht. Dit is van belang voor de leefbaarheid. Verhogen van de opvallende surveillance in alle regio's voor de zichtbaarheid van de politie, waaronder voetsurveillance, fietsurveillance, rijdensurveillance, als ook motor, motorfietsurveillance. Actievere inzet van de bikerspolitie in de binnenstad voor ordehandhaving. Samenwerking met buurorganisaties en buurtbeveiligingsbedrijven in alle regio's. Het opvoeren van verkeerscontroles door de basispolitie, met name een strakkere verkeershandhaving. Een betere afstemming tussen de command center en de eenheden op het veld, op het gebied van early warning en geven van contrabericht bij geconstateerde ongeregelheden. De informatiestroom naar de samenleving omtrent opgehelderde zaken en ingerekende verdachten opvoeren. Het bijstellen van surveillanceplannen van, van de regio's op basis van het plaatselijk criminaliteitsbeeld. Motiveren van de leidinggevenden en medewerkers om de zichtbaarheid van de politie te verhogen. Overleg tussen de DC's en regiocommandanten. Controle op winkelsluitingstijden en verwijderen van personen die zich doelloos ophouden in de nabijheid van winkels, panden en publieke uh, omgevingen. Intensivering van de voorlichting aan de gemeenschap over uiteenlopende vraagstukken en onderwerpen, in het, bijzonder, in het bijzonder de doelgroepen jeugdigen, scholieren, ouders en verzorgers. Ten aanzien van de repressieve maatregelen, voorzitter. De repressieve maatregelen zullen worden toegespitst op dadergroepen in beeld brengen, middels analyse en dadergerichte opsporing. Het uitvoeren van landelijke veiligheidsoperaties. Actieve dactyloscoperen van in verzekering gestelde verdachten door de forensische opsporing. Het verhogen van de onopvallende surveillance door de interventieeenheden. Het opvoeren van gemengde operaties in alle districten, in het bijzonder Paramaribo en Wanita. Het in kaart brengen van criminele harden en gerichte opsporingsacties uitvoeren ter aanhouding van gezochte verdachten. Nauwere samenwerking tussen de inlichtingendiensten, actievere controle op, op onze rivieren, in het bijzonder de grensrivieren, actiever vreemdelingencontrole en het opvoeren van de controle bij de controleposten Salters Ever, Burnside en Klaas Street. Voorzitter, met betrekking tot de inzet van intelligence. De inlichtingendiensten zullen specifiek werken aan het in kaart brengen van criminele harden en criminele organisaties. Daarnaast zal informatie worden uitgewisseld met de interventieeenheden op hulpofficier, hulpofficier van justitie niveau. Samenwerking veiligheidsactoren. Voor de uitvoering van dit veiligheidsplan zullen de veiligheidsactoren vanuit hun taken en verantwoordelijkheden samenwerken om de doeleinden te halen. De leidinggevenden zijn mede verantwoordelijk voor een effectieve aansturing. Het plan zal worden uitgevoerd op basis van het plaatselijk criminaliteitsbeeld van het district. Hierdoor zal er, een, zal er effectief met capaciteit en middelen worden omgegaan. Voorzitter, met betrekking tot uitvoering en aansturing. De uitvoering zal, van, zal vanwege het korps Police Suriname geschieden door de regiocommandanten en structuurhoofden onder aansturing van de directeur operaties korps Police Suriname. Directieven zullen worden 
zullen gegeven worden door het openbaar ministerie. Er zal voorts wekelijks worden geëvalueerd en rapportage dient uitgebracht te worden aan de korrelchef door de komst van de directeur operaties KPS. Voorzitter, thans is in uitvoering operatie Zero Tolerance. Alle korpsen zijn in verhoogde staat van paraatheid en alle interventie, eenheden en regio's zijn in stelling gebracht. De zichtbaarheid van de politie zal worden vergroot met ruim 200 recruiten van de laatste lichting. Dit zal een grote impact hebben op het verbeteren van de veiligheid. Voorzitter, mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om in te spelen op zowel de preventieve als de repressieve meldingen. Vanwege de rijkwijde van gebieden als ook uitvalswegen zal er heel snel actie moeten worden ondernomen in de voorziening van logistiek om de mobiliteit van de politie en andere veiligheidsorganisaties uh, stabiel te maken. Criminelen maken bij hun acties gebruik van uitkijkposten of van de wetenschap dat het wagenpark van de politie heel gezwakt is. Voorzitter, met betrekking tot de versterking van de intelligence, Momenteel wordt hard gewerkt aan het uitwerken van informatie die binnenkomt. Deze informatie moet leiden tot het zichtbaar maken van criminele bendes die opereren. Voor deze, voor deze acties zijn intelligence inspanningen op het, ident, op het identificeren en analyseren van dreigingen hoe noodzakelijk. Daarom is vanuit de korpsleiding actie ondernomen om zo snel als mogelijk de intelligence afdelingen door te lichten en te reorganiseren. Ik mag met u delen dat uit de analyse met betrekking tot, tot een taal van berovingen een bepaalde werkwijze is geïdentificeerd. Voorzitter, ontslaat u mij van verdere details, details hierover. De onderzoeksteams richten zich op het identificeren en monitoren van criminele bendes die betrokken zijn bij berovingen. Het gebruik van geavanceerde surveillance en opsporingstechnieken om activiteiten van deze bendes in kaart te brengen is een noodzaak. Voorzitter, kortom, de focus van het korps voor de Suriname is gericht op 1. Harde aanpak van de geweldsdelichten onder meer berovingen en overvallen. 2. De gemeenschap betrekken onder andere actieve inzet van buurtmanagers. 3. De samenleving regelmatig voorzien van informatie omtrent opgeloste zaken, aangehouden, verdachten etc. 4. Preventie. Voorzitter, naast de politionele interventies zijn er ook randvoorwaardelijke acties die vanuit de overheid moeten worden ondernomen die mede kunnen bijdragen in het verhogen van het veiligheidsgevoel. Ik noem u 1. Een actiever inzet van bestuursorganen met de samenwerking toegespitst op controle van winkelsluitingstijd, controle door de milieupolitie, Controle door bestuursambtenaren, controle door controleurs van het ministerie van PCT. Verder, beveiligingscamera's, verdere uitbreiding van de beveiligingscamera's, project op strategische locaties om activiteiten te monitoren, te monitoren en een gevoel van toezicht te bieden. Met name verdere implementatie van het CCT 3 project. Buurtparticipatie, verdere aanmoediging van samenwerking tussen buren, zoals buurtpatrouilles of buurtwachten, om, om, om de buurt veiliger te maken en een gevoel van gemeenschapsbetrokkenheid te bevorderen. Voorzitter, nu is in voorbereiding bij de politie een app mobiel voor de samenleving om informatie sneller met de politie te delen. De politie kan hierdoor ook adequaat 
inspelen op situaties. Voorzitter, door een combinatie van deze maatregelen zal de veiligheidssituatie verbeteren, waardoor het veiligheidsgevoel ook zal verbeteren.